Hello students, today we are going to do exercise 1.3 of chapter 1 sets. This exercise is based on subsets, proper subsets, improper subsets, universal sets and intervals that we have studied in the previous video. So let's start exercise 1.3. So your first question is make correct statement by filling in the symbols subset और not subset in the blank spaces ठीक है आपको blank spaces दिया होंगे आपको उन blank spaces में ये symbols डालने हैं subsets के या not subset के so your first part is आपको एक set दिया हुआ है 2, 3, 4 आगे blank दिया हुई है उसके बाद एक और set दिया हुआ है that is 1, 2, 3, 4, 5 आपको ये check करना है कि क्या ये set इस set का subset है या नहीं है तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट कब होगा जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में इंक्लूड होंगे तो आप देखिए यहां पर आपके पास है 2 3 4 और 2 3 4 इस सेट में भी है सो दैट मींस दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट सो इन द ब्लैंक यू विल राइट डाउन द सिंबल ऑफ सबसेट ओके now, second part is A, B, C, blank, B, C, D. Now, if you see in this set, you have an element A, but in this set, you don't have A. B or C to hai, lekin A is set mein nahi hai. So, that means this set is not a subset of this set. Th that means, hum blank mein kya fill karenge? Not subset. Okay, your third part is, x such that x is a student of class 11th of your school and another set is x such that x is a student of your school तो पहले वाले set में आपको सिर्फ class 11th के students लिखने हैं और दूसरे set में आपको पूरे school के students को लिखना है so that means पहले वाले set के जितने भी students होंगे वो दूसरे वाले set में आ जाएंगे class 11th के जितने भी students हैं वो इस set में आ जाएंगे क्योंकि इस set में आप सभी स्टूडेंट लिख रहे हैं जो स्कूल के हैं दैट मींस इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में हैं सो इन द ब्लैंक यू विल राइट डाउन सबसेट ओके ओके नाउ योर फोर्थ पार्ट इज x such that x is a circle in a plane तो आपको इस सेट में वो सभी सर्कल्स लिखने हैं प्लेन में तो वो सर्कल्स it could be of any unit. वो circles आप one unit के भी लिख सकते हैं, two unit के भी, three, four, so on. किसी भी unit के radius हो सकता है उस circle का. दूसरा set आपको दिया हुआ है, x such that x is a circle in the plane with radius one unit. अब दूसरे वाले set में आपको वही circles लिखने हैं, जिनका radius one unit होगा. ठीक है? तो इसमें आप two unit या three unit के circles नहीं लिख सकते। तो पहले वाले set में आपके पास कौन-कौन से circles आ सकते हैं? Three centimeter, two centimeter, one centimeter, it could be four, five, six centimeter, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरे वाले set में आपने सिर्फ one centimeter के ही circles को लिखना है। अब आप check करेंगे कि क्या इस set के सभी elements इस set में हैं? आप देखेंगे दो सेंटीमीटर का सर्कल भी है तीन का भी है बट यहां पे दो तीन सेंटीमीटर या चार सेंटीमीटर के सर्कल्स हाई ही नहीं तो दैट मींस आप ब्लैंक में क्या लिखेंगे नॉट अ सबसेट ओके ओके नो योर फिफ्थ पार्ट इज x such that x is a triangle in the plane तो पहले वाले सेट में आपको ट्रायंगल्स लिखने हैं दूसरे वाले सेट में आपको रेक्टेंगल्स लिखने हैं ठीक है थीके? तो दूसरे वाले सेट में सिर्फ रेक्टेंगल्स होंगे वहां पर ट्रायंगल नहीं आएंगे तो पहला वाला जो सेट है ट्रायंगल वाला वो उसका सबसेट नहीं होगा बिकॉज़ ट्रायंगल्स तो रेक्टेंगल्स में आएंगे ही नहीं तो दैट मींस आप ब्लैंक में क्या लिखेंगे नॉट अ सबसेट ऑफ ओके क्लियर है ओके नाउ योर सिक्स्थ पार्ट इज x such that x is a equilateral triangle in a plane तो दैट मींस आपका पहले वाले सेट में आपने सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लिखने हैं दैट मींस वो ट्रायंगल्स जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी वो सभी ट्रायंगल्स लिखने हैं और दूसरा वाला सेट दिया हुआ आपको x such that x is a triangle in the same plane दूसरे वाले सेट में मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको कौन सा वाला ट्रायंगल लिखना है तो यू कैन राइट डाउन इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख सकते हैं आइसोसेलेस भी लिख सकते हैं स्केलन भी लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं अब आपने ये चेक करना है कि आप पहले वाला सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स में है या नहीं है तो पहले वाले सेट में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है 
दूसरे वाले सेट में इक्वलेटरल राइट एंगल आइसोसले स्केल ये सभी हैं सो दैट मीन्स दूसरे वाले सेट में इक्वलेटरल ट्राइंगल भी आ रहे हैं सो दैट मीन्स जो आपका पहला वाला सेट है वो सबसेट है दूसरे वाले सेट के आप ब्लैंक में क्या लिखेंगे सबसेट ओके फिफ्थ पार्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर तो पहले वाले सेट में आपने सिर्फ इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं और दूसरा सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और दूसरे वाले सेट में आपको इंटीजर्स लिखने हैं तो पहला वाला सेट जो है वो है इवन नेचुरल नंबर का सो दैट मीन्स इवन नेचुरल नंबर आपके पास कौन से कौन से हैं टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ये सभी इवन नेचुरल नंबर्स हैं और दूसरे वाले सेट में कौन से अगर मैं इसको रोस्टर इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स इज एन इंटीजर मुझे सभी इंटीजर्स लिखने हैं अब आप देखिए यहाँ पर टू फोर सिक्स एट है और यहाँ पर वन टू के बाद सो ऑन लिखा हुआ है दैट मीन्स वन टू के बाद फोर भी आएगा सिक्स भी आएगा एट भी आएगा वो सभी इसमें इंक्लूडेड होंगे ठीक है सो दैट मीन्स इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर आएंगे सो यू विल राइट डाउन ए सिंबल ऑफ सबसेट इन द ब्लैंक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी आपको ये चेक करना क्या वो ट्रू है या फॉल्स है सो योर फर्स्ट पार्ट इज ए बी नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है ए बी के जो पहला वाला सेट है उसमें ए बी दिया हुआ है दूसरे वाले सेट में ए बी और सी दिया हुआ है तो जो ए बी है एलिमेंट्स वो इसमें है सो दैट मीन्स ये वाला सेट जो है इसका सबसेट बन जाएगा तो लेकिन हमें सिंबल दिया हुआ है नॉट ए सबसेट का सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या है फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा फॉल्स सेकेंड पार्ट इज ए ई इज ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट तो पहले वाले सेट में आपको ए ई दिया हुआ है दूसरे वाले सेट में आपको वॉवल्स लिखने हैं तो आपको वॉवल्स पता है ए ई आई ओ यू तो जो आपका पहला वाला सेट है ए ई वो वॉवल्स हैं ठीक है वो इस सेट में आएंगे इंक्लूड होंगे तो इसने ठीक लिखा हुआ है कि ए ई इज ए सबसेट ऑफ द अनदर सेट ठीक है सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू तो आपका आंसर क्या आएगा ट्रू थर्ड पार्ट है वन टू थ्री इज ए सबसेट ऑफ वन थ्री फाइव अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ उन्होंने उन्होंने लिखा हो वन टू थ्री जो है वो सबसेट है वन थ्री फाइव का लेकिन आप एक चीज देखिए आपके पास पहले वाले सेट में टू है और दूसरे वाले सेट में टू नहीं है सो दैट मीन्स पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में नहीं हैं तो दैट मीन्स ये सबसेट नहीं हुआ तो आपकी स्टेटमेंट क्या है आपकी स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है गलत दी हुई है तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स फोर्थ पार्ट इज ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी अब आपको सामने दिख रहा है ए तो इंक्लूडेड है दूसरे वाले सेट में क्योंकि उसमें ए बी सी दिया हुआ है ए तो है ही है दूसरे वाले सेट में तो ये सबसेट हुआ सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आई थिंक आई हैव मिस्ड फिफ्थ पार्ट यू विल डू इट योर सेल्फ सिक्स पार्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स पहले वाले सेट में आपको दिया हुआ है एक्स इज दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स तो वो सभी इवन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो छः से कम हैं तो इवन नेचुरल नंबर्स जो छः से कम हैं वो हैं आपके पास टू एंड फोर ठीक है अब दूसरे वाला सेट दिया हुआ है एक्स इज ए नेचुरल नंबर अब यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर्स नहीं लिखने हैं आपने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं लेकिन वो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं विच डिवाइड्स 36 जो 36 को डिवाइड करते होंगे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 36 को डिवाइड करेंगे तो वो कौन से कौन से आएंगे एक तो आपके पास टू आ जाएगा देन यू हैव थ्री देन यू हैव फोर देन सिक्स नाइन थर्टी तो ये सभी के सभी नंबर्स जो मैंने अभी बोले वो थर्टी को डिवाइड करेंगे अब आपने चेक करना है कि क्या पहले वाले सेट के एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में हैं पहले वाले सेट में थे टू फोर तो दूसरे वाले सेट में ये दोनों एलिमेंट्स हैं टू फोर आएंगे ठीक है सो दैट मीन्स आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ सबसेट तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सो योर आंसर इज ट्रू ओके क्लियर ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन योर क्वेश्चन नंबर थ्री इज लेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर इन द कली ब्रैकेट देन आपको फाइव दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन करेक्ट एंड वाई दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो अंडरस्टैंड इट केयरफुली नो लेट सी आपको सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है ओके नाउ सी हेयर आपके पास सेट है वन टू थ्री फोर 
फाइव अब आपने पढ़ा है पहले वाले लेक्चर में ही कि अगर आपके पास कोई सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ठीक है ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे एलिमेंट्स बोलेंगे अब इस सेट के अंदर ठीक है आपके पास एलिमेंट्स कौन से हैं एक है वन फिर टू और एलिमेंट कौन सा है थ्री फोर और फाइव दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ये ध्यान में रखना है ये जो करली ब्रैकेट्स दी हुई हैं आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सभी आपके क्या हैं एलिमेंट्स हैं तो ये आपके पास एलिमेंट्स कौन से आ गए वन टू थ्री फोर फाइव ये सभी क्या हैं एलिमेंट्स आ गए आपके पास ए के अब एलिमेंट्स को हम पहले लेक्चर में पढ़ा था एलिमेंट्स को आप किस से डिनोट करते हैं अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो हम लिखते हैं बिलोंग्स टू अब ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ए के हैं तो आप लिखेंगे वन बिलोंग्स टू ए टू बिलोंग्स टू ए थ्री फोर बिलोंग्स टू ए एंड फाइव बिलोंग्स टू ए दैट मीन्स ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे थे आपने इनको लिख दिया बिलोंग्स टू का सिंबल लगाया ए के साथ ठीक है अब ये तो हो गए एलिमेंट्स अब सबसेट का सिंबल आपको पता है और आपको ये भी पता है एम टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था तो हमने लिख दिया फाइ इज ए सबसेट ऑफ ए ठीक है अभी हम सबसेट्स लिख रहे हैं अब वन तो एलिमेंट था ए का अब अगर मुझे इसको सबसेट में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी करली ब्रैकेट्स में लिखूंगी तो करली ब्रैकेट डाल दी अगर मैंने सो तो वन विल बिकम द सबसेट ऑफ ए अब आपके पास टू बिलोंग्स टू ए था अब अगर मैं करली ब्रैकेट डाल के टू लिख दूं तो दैट विल बिकम अ सबसेट ऑफ ए ओके इन द सिमिलर वे वन टू इज अ सबसेट ऑफ ए ये जो वन और टू एलिमेंट्स हैं वो ए में ए में है तो दैट मीन्स वन टू इज अ सबसेट ऑफ ए वन टू फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए थ्री फोर भी एलिमेंट था ए का अब इस एलिमेंट थ्री फोर करली ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी है ठीक है और एलिमेंट है ए का तो अगर इस एलिमेंट के बाहर मैंने करली ब्रैकेट्स डाल दी जैसे हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स डाली हैं तो दैट विल बिकम अ सबसेट ऑफ ए तो नोट दैट यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट आएगी बिकॉज थ्री फोर एलिमेंट था ए का तो इस एलिमेंट को सबसेट बनाने के लिए हमने डबल ब्रैकेट्स लिखी हैं ठीक है तो इसी नॉलेज पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चलिए तो आपका फर्स्ट पार्ट है थ्री फोर इज ए सबसेट ऑफ ए अभी हमने देखा डबल ब्रैकेट डालनी पड़ेगी देन इट विल बिकम अ सबसेट तो थ्री फोर तो एलिमेंट है ए का तो वो बिलोंग्स टू आएगा बट यहां पर इसने थ्री फोर सबसेट ए लिख दिया है ठीक है सो दिस इज रॉन्ग ठीक है दिस स्टेटमेंट इज इन so your answer is false second part is 3 4 belongs to a yes this is true because abhi humne dekha 3 4 belongs to a 3 4 is an element of a so this statement is true third part 3 4 double bracket is a subset of a abhi humne ye samjha hai so this statement is true फोर्थ इज वन बिलोंग्स टू ए अभी हमने किया वन बिलोंग्स टू ए बिकॉज वन इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फिफ्थ पार्ट इज वन इज ए सबसेट ऑफ ए बट वन वन बिलोंग्स टू ए वन तो एलिमेंट है सबसेट बनाने के लिए हमें इसको करली ब्रैकेट में लिखना पड़ना था सो so, इसने सबसेट के लिए करली ब्रैकेट में नहीं लिखा है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स so your next statement is वन टू फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए अभी हमने देखा वन टू फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओके नेक्स्ट पार्ट इज वन टू फाइव बिलोंग्स टू ए बट अभी आपने देखा वन टू फाइव विद इन अ ब्रैकेट इज ए सबसेट ऑफ ए बट यहां पर बिलोंग्स टू लिख रहा है तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ओके फाइव बिलोंग्स टू ए आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट बट यहां पर ये यह लिख रहा है फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ ए सो दिस इज रॉन्ग फाइव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए नाउ दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ये फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नाउ योर नेक्स्ट पार्ट इज फाइव विद इन अ करली ब्रैकेट इज ए सबसेट ऑफ ए 
दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट बिकॉज जो फाइव है इट कैन नॉट बी इन अ करली ब्रैकेट ये कभी भी करली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आएगा ये विदाउट करली ब्रैकेट ही हम लिखते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट सो दिस इज फॉल्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स अब आपको सेट्स दिया हुआ है आपको उसके सभी सबसेट्स लिखने हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए आपको सेट दिया हुआ है ए तो आपको इसके सबसेट्स लिखने हैं ठीक है तो आपको पता है फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट तो सबसेट्स में एक तो फाइव आएगा दूसरा कौन सा आएगा ए ठीक है आपका सेकेंड पार्ट है ए बी अब पिछले वाले वीडियो में हमने किया था अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे टू रेस टू पावर एन तो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टू दो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से ए और बी तो दो सेट दो एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे टू रेस टू पावर टू दैट मीन्स चार सबसेट्स बनेंगे तो कौन कौन से सबसेट्स बनेंगे एक आपके पास आ गया फाइव दूसरा ए बी और ए बी ठीक है आप चेक कर सकते हो देखो एम टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट अब ये जो सेट मैंने बनाया क्या ये इस सेट के अंदर है है ये सेट जो मैंने बनाया क्या ये एलिमेंट इस सेट में है हाँ ये सेट जो बनाया इसके सभी एलिमेंट इस सेट में है है तो दैट मीन्स ये सभी के सभी सबसेट्स हो गए किसके इस सेट के ठीक है चलिए नेक्स्ट पार्ट इज वन टू थ्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तीन नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे टू रेस टू पावर थ्री दैट मीन्स आठ सबसेट्स बनेंगे तो कौन कौन से बनेंगे एक तो आपके पास आ गया फाइव दूसरा वन टू थ्री वन टू वन थ्री टू थ्री एंड वन टू थ्री ठीक है तो अब आप चेक कर सकते हो ये सभी के सभी जो सेट बनाए हैं इनके सभी एलिमेंट्स इस सेट में है ठीक है तो ये सारे के सारे क्या हैं सबसेट्स बन गए आप काउंट कर सकते हैं ये काउंट करने में कितने बनेंगे आठ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट इज आपको सेट दिया हुआ है फाइव आपको इसके सबसेट्स लिखने हैं तो ओनली सबसेट विल बी फाइव ठीक है तो सेट आपको एम टी सेट दिया हुआ फाइव तो आपको पता है एम टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट तो इस सेट का भी सबसेट क्या बन जाएगा फाइव ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए इफ ए इज इक्वल टू फाइव तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एंड एट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करिए for notification of my coming videos thank you have a nice day